இந்த வீடியோவில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸ் எயிட்டில் இருக்க சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் சாப்டர் டென் ரீச்சிங் த ஏஜ் ஆஃப் அடாலசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சாப்டரை பர்டிகுலராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடாலசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டு க்ரோ இன் டு மெச்சூரிட்டி ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ ஒரு அடல்ட் அப்படின்ற ஒரு பாதையை நோக்கி நகர்றாங்க இல்லையா அந்த ஏஜ் ஒரு மெச்சூரிட்டி க்ரோ ஆகுது இல்லையா அந்த ஏஜ் தான் அடாலசன்ஸ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் நோன் அஸ் அடாலசன்ஸ் அதாவது கிட்ஸ் ஸ்டார்டிங் கிராசிங் த ஏஜ் ஆஃப் டென் ஆர் லெவன் அந்த ஒரு பத்து வயசுலேருந்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் ஒரு சட்டனாக ஒரு க்ரோத் வந்து அவங்க பாடியில் வந்து ஏற்படும் ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ஸோ இது வந்து எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் ரெண்டு ஜெண்டருமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து அந்த பத்து வயசு பதினோரு வயசு தாண்டியாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து குழந்தை கிடையாது அவங்க வந்து அடல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பருவத்தை நோக்கி நகர்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரு பருவத்துக்கு வந்ததுமே அவங்க ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து தகுதியாறாங்க அதாவது பாடியா ஓகேவா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ்னா வந்து நகரும் அதாவது இந்த பதினோரு வயசுலேருந்து பத்தொம்போது வயசுக்குள்ள சில்ட்ரன் தான் நம்மளோட அடாலசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு பாடியிலையா ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படும் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே மொத்தமாக சேர்த்து அடாலசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பருவம் வரும்போது ஓகே அது என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நகரும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் மாறும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கரெக்டாக அந்த பத்து வயசுலேருந்து அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸோ ஹேர் க்ரோத் அப் வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் பாடி நம்மளோட உடம்புல நிறைய இடத்துல வந்து ஹேர் வந்து வளரும் ஸோ கேர்ள் சப்போஸ் அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் ஓகே அந்த அடாலசன் ஸ்டேஜில் ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் அவளோட பிரெஸ்ட்டு வந்து டெவலப் ஆகும் அண்ட் இடுப்பு பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவுமே கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் பாய்ஸாக இருந்தால் முஷ்டா கண்ட் பியர்ட் அதாவது தாடி மீசை எல்லாமே அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் அதாவது பதினோரு வயசுலேருந்து பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளே தாடி மீசை இந்த மாதிரிலாம் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் பாய்ஸோட குறிப்பாக பாய்ஸோட வந்து இந்த வோக்கல் பாக்ஸ் இந்த பேச்சு குழாய் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இது வந்து எல்லா ஜாகமாக வோக்கல் பாக்ஸ் வந்து எல்லா ஜாகம் இந்த அடாலசன்ஸ் பீரியடில் ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இந்த டைமில் பதினோரு வயசுலேருந்து பத்தொம்போது அந்த அடாலசன்ஸ் பீரியடில் வந்து ஹைட் ஆவாங்க வெயிட் கெயின் ஆவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மென்டல் மெச்சூரிட்டி அண்ட் எனம் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டிக்குள்ளே வந்து வந்துடுவாங்க ஸோ இந்த அடாலசன்ஸ் பீரியடில் அது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் அண்ட் பிள்ளைங்களை வந்து ரொம்ப பார்த்து பக்குவமாக பார்க்க வேண்டிய ஸ்டேஜும் இந்த ஒரு பீரியட் தான் ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவலுக்கு நம்மளோட பாடி வந்ததுமே இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது அப்படின்னா ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஹார்மோன் அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பி தான் நம்ம எல்லோட எல்லா மெச்சூரிட்டி அந்த பாடி இதுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ ஹார்மோன் எப்படி சிறக்குது சுரக்குது ஓகே அப்படின்னா இந்த ஹார்மோனை செக்ரேட் ஃபார்ம் என்டோக்ரைன் கிளான் இது இந்த சாப்டர்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ முழுக்க முழுக்க நிறைய வந்து இந்த வேர்டை நீங்கள் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ இது என்ன செய்யுமா டேரெக்டாக அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம் அந்த ரத்த ஓட்டத்தில் போயிட்டு இந்த ஹார்மோனை வந்து நேராக பீச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுமா நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் பிட்டுட்டிரி கிளாண்ட் திஸ் கிளாண்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மாஸ்டர் கிளான் இந்த கிளாண்டை வந்து மாஸ்டர் கிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஹார்மோன் வந்து சுரக்கும் அண்ட் இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா முதல் எதை மாதிரி ஹார்மோன்லாம் சுரக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் க்ரோத் ஹார்மோன் ஸ்டிம்லேட் த கிளான் அதாவது டெஸ்டர் ஓவரீஸ் தைராய்டு அண்ட் இன்சுலின் இது மாதிரி நிறைய ஹார்மோனில் குட்டி குட்டி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை மாதிரிலாம் இந்த பிட்யூட்டரி கிளான் அதாவது மாஸ்டர் கிளான் வந்து சுரக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்ரீஸ் வந்து இன்சுலினை சுரக்குது தைராய்டு வந்து தைராக்சின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து சுரக்குது ஆண்ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆண்டர்லின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து சுரக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த பிட்யூட்டரி கிளானில் தான் வந்து நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹார்மோன் அதாவது இந்த லெசனில் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நான் சொல்லிடுவேன் உங்கள் கிட்ட ரொம்ப பெருசாக கொஞ்சம் ராவாக இருக்கும் அதனால் நான் மெயினாக ஒவ்வொரு மீனிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா மெயினான ஒரு டாபிக் மட்டும் ஸோ அதை மாதிரி எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து
சப்போஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீமேல் வந்து கருத்து அரிக்கலைன்னா அதாவது வயிற்றுக்குள்ளே கன்சீவ் ஆகலைனா பாப்பா இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த யுட்டேரைன் பால் இருக்கு இல்லையா அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அதில் டீஜென்ட்ரேட் ஆகப்படுற கார்பஸ் லக்டம் அண்ட் எக் எல்லாமே என்ன ஆகும் நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியே வந்துடும் பிளட்டோடு வெளியே வரும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து மென்சஸேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது மாதை விட மென்சஸ் டைம் பீரியட் டைம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது அந்த டைமில் தான் இது இது வயிற்றில் பாப்பா வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மேரேஜ் ஆன பிறகு பாருங்களேன் பயத்தில் பாப்பா வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் சர்க்கிள் வந்து வராது பாப்பா பிறகு வரைக்கும் பீரியட்ஸ் வந்து வராது ஏன்னா அந்த ஹார்மோன் வந்து என்டோம்ரைன் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து அதுக்கு தன்னைத்தானே வந்து கட்டுப்படுத்திக்கணும் இல்லையா அது அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து மென்சஸ் வராது ஸோ பாப்பா இல்லை அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து மாத மாதம் விமன்ஸ்க்கு வந்து மென்சஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஹார்மோனியல் சேஞ்சஸ்ஸாக நம்ம வந்து சயின்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப த்ரெட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் ஆஃப் செல் நம்ம உடம்புல செல் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் ஆஃப் செல் வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு செல்லையுமே டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் வந்து இருக்குமா இது என்ன செய்ய இதோட வேலை அப்படின்னா ஸ்கேரி த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனர் ஜென்ரேஷன் ஓகே அது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகும் ஜீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அது பரம்பரைப்பா அது அப்படி தான் இருக்கும் மாறாது அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படி பரம்பரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த குரோமோசம்ஸ் வந்து அந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் அவுட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டக்லஸ் கிளான் அதாவது குழாய் இல்லாத சுரபிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பேர்லேயே வந்துருச்சு இல்லையா டக் அப்படின்னா குழாய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டக்லஸ் கிளான் அப்படின்னா குழாய் இல்லாத சுரபிகள் நடத்தும் அது என்ன அப்படின்னா எண்டோக்ரைன் அப்படின்ற ஒரு சுரப்பிக்கு மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து வியர்வை வளர்கிறது வியர்வை அதாவது ஸ்வெட்டிங் ஆகுதுல இதுக்கு ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு ஆயில் கிளாண்ட் இருக்கு சலைவரி நம்ம எச்சு உமிழ் பண்றோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரியான நிறைய கிளான்ஸ் வந்து குழாய் மூலம் அது வந்து செக்ரேஷன் அதோட அவுட்புட்டை வந்து ஈடுபடுத்துது செக்ரேட் பண்ணுது ஆனால் இந்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்டுக்கு வந்து குழாயே கிடையாது டக் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன செய்யுதா அந்த ஹார்மோன்ஸை வந்து டேரெக்டாக அந்த பிளட்டில் வந்து அதாவது நம்ம ரத்த ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா பெட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து டேரெக்டாக வந்து போர் பண்ணுதான் ஸோ இதை தான் டக்லஸ் கிளான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா குழாயே இல்லாமல் ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு தடுப்பு இல்லாமல் நேராக நம்மளோட பிளட்டில் வந்து டேரெக்ட்லேயே வந்து போர் பண்ணப்படுது ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து மோனா பாஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஏஜுக்குள்ளே அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மென்சஸ் வராது ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிடுவோம் ஓகே நம்மளோட பாடி வந்து ஒரு லெவலுக்கு தான் நமக்கு வந்து அந்த பவர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து விமன்ஸுக்கு ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஏஜுக்கு மேலே அது ஸ்டாப் ஆகும் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஸோ அப்படி ஸ்டாப் ஆகிறது தான் மோனோ பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு புயசியாக புரியணும் அப்படின்னா பாஸ் அப்படின்னா ப்ளே பண்ணுற பட்டனை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறது இல்லையா ஸோ நம்ம மென்சல் சைக்கிளை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறது மோனோ பாஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நல்லா மனசில் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக பாருங்கள் மினார்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மினார்ச்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கேர்ள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஏஜிட்டன் ஆகிறா இல்லையா அந்த அவளோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ வந்து வருது இல்லையா அதை தான் வந்து மினார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் இது மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அதுதான் அதாவது ஒரு பாய்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட பருவம் வரும்போது அவங்கள தொண்டையில் வந்து ஒரு சத மாதிரி ஒரு கிளாண்ட் வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்குமா ஸோ அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடி பாய்ஸுக்கு ஸோ அது அவங்க வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகும்போது அதுவும் சேர்ந்து க்ரோ ஆகும் அப்படி க்ரோ க்ரோ ஆகிறது தான் வாய்ஸ் பாக்ஸ் ஆர் லேரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நம்ம தான் ஆடம் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்ஸா பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அட்ரனாலின் அதாவது ஒரு வகையான ஹார்மோன் வந்து அந்த அட்ரனாலின் கிராண்டில் வந்து சுரக்குது ஸோ அப்படி சுரக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேஜ் அந்த பதினோரு வயசு இந்த பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளே நமக்கு மென்டலியே நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும்னு சொன்னால் இல்லையா ஸோ அதை எல்லாமே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது அதாவது நமக்கு ஏற்படுற 
ஓகேவா இந்த ஓவரீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இது ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இந்த எஸ்ட்ரோஜன் என்ன செய்யுமா நம்ம கேர்ள்ஸோட பிரெஸ்ட் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோன் நம்ம எப்போ எவ்வளோ நேரம் படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா ஹார்மோன் ஹார்மோன் அப்படின்ட்டு இது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இது வந்து எங்கேருந்து வருது எண்டோக்ரைன் கிளான் நம்ம மேலே படித்தோம் இல்லையா அங்கேருந்து வருது இதோட முக்கியமான ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ட்ரிகர் த ஜென்ரல் எஃபெக்ஷன் ஆஃப் பாடி அது பாடியில் வந்து ஏற்படுற குட்டி குட்டி இதையுமே ட்ரிகர் பண்ணி விடுமா பெருஸ் பண்ணி விடுமா ஒரு ஹார்மோனியல் சேஞ்சஸ் வருமா ஸோ இதுதான் வந்து ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சுலின் ஒரு வகையான ஹார்மோன் இது எங்கேருந்து சுரக்குது அப்படின்னா பேங்க்ரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாண்ட்லேருந்து சுரக்குது ஸோ இது இருக்கிறதுனால ஹைட்ரோசைல் அப்படின்ற ஒரு சுகர் வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்குது லேரிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பருவம் வரும்போது இந்த பாய்ஸ் விட இந்த வாக்ஸ் பாக்ஸ் இல்லை வாய்ஸ் பாக்ஸ் இல்லைன்னா லேரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்து வளரும் ஸோ இதை இந்த பாட்டை வந்து லேரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பூபட்டி அதாவது இந்த பருவம் அடைகிற ஸ்டேஜ் அப்படின்றது வந்து பூபட்டி ஒரு கண்ணீர் தன்மை ஆகிற ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஹியூமன் பாடியில் நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து நடக்கும் ஓகே த ஷோ த கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ அவங்க இந்த பாடி வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு தயாராகுது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும் ஸோ இதுதான் பூபட்டி ஒரு பருவம் அடைகிற தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பர்சனல் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனில் அந்த அந்த அடாலசன்ஸ் பீரியடில் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப ப்ராப்பர் கேர் எடுத்துக்கணும் அதுவும் ஃபார் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து அந்த மென்சஸ் டைம் எல்லாமே ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும் அந்த பிளேஸை ஸோ இதுதான் நம்ம ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து செகண்ட்ரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் அதாவது இப்போ கேர்ள்ஸுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் டெவலப் ஆகிற மாதிரி பாய்ஸுக்கு வந்து நிறைய ஃபேஷியல் ஹேர் எல்லாமே வரும் இந்த முஸ்தாக்கு பியர்லாம் சொன்னாலே மீசு தாடிலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுது இல்லை இது வந்து செகண்ட்ரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் நான் சொன்ன இல்லையா ஒவ்வொரு செல்லையும் டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் பேர் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதில் வந்து ஒரு பா டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு பேர் மட்டும்தான் ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டார்கெட் சைஸ் எண்டோக்ரைன் கிளான் வந்து ஒரு ஹார்மோனை வந்து பிளட்டில் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுமா அவர் போர் பண்ணுமா பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து போர் பண்ணுமா ஸோ இந்த பர்டிகுலராக அந்த பாடிக்கு வந்து போர் பண்ணுற பேர் வந்து டார்கெட் சைஸ் எந்தெந்த பாடிக்கு எந்தெந்த பார்ட்ஸ்லலாம் டார்கெட் பண்ணி போகுமா ஸோ அதை வந்து டார்கெட் சைஸ் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டோ ஸ்டினாரோ அப்படின்னு என்ன இது ஒரு மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்னு சொன்ன மாதிரி இஸ் ரிலீஸ் பை டெஸ்ட் ஆன் த பியூபிலிட்டி என் பாய் வந்து ஒரு பருவம் அடையும் போது இவனுக்கு ஏற்படுற மாற்றங்கள் எல்லாமே டெஸ்டோ ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் தைராக்சின் இந்த ஒரு ஹார்மோன் வந்து தைராய்ட் கிராண்ட்லேருந்து சுரக்கப்படுறது அண்ட் லாஸ்ட் வாய்ஸ் பாக்ஸ் நான் சொன்ன இல்லையா பசங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் வந்து ஏற்படும் இந்த வாய்ஸ் கூணுவ த்ராட்டில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து வாய்ஸ் பாக்ஸ் ஆர் லேரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட் வந்து சொல்லுங்க புரிஞ்சுதா என்ன ஏது அப்படிங்கிறது அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மேபி அவ்வளோ மேலே ஈஸியாக கற்றுக்கலாம